ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಸಹಾಯದ ಬಿಡಿಸುವುದು ಈ ಒಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಐದು ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ ಸೊ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಐತಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ದೊಳಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ನಡಬಾರಕ ಪ್ರತಿ ಸಮೀಕರಣದೊಳಗು ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಐತಿ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಪ್ರ ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ನಡಬಾರಕ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಮಾಡು ವಿಧಾನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕಲಿನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಸೊ ಈಗ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಾನೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣಂತ ಸೊ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಲೆಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಸೊ ಒಂದನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣನ ಆದರ್ಶ ರೂಪದಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಎರಡಾದ್ರೆ ಆದರ್ಶ ರೂಪದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀನು ಸೊ ಒಂದನೇ ಅಷ್ಟು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀನು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದರ್ಶ ರೂಪನಾಗ ಸೊ ಈ ಏನು ಸಮೀಕರಣ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಒನ್ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ರಚಿಸಬೇಕಾಗೈತಿ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದನು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅದರ ತಲೆ ಬರ ಬರಿ ತಲೆ ಬರ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಯಾವ ಸಮೀಕರಣದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣದ್ದು ಅದನ್ನು ಬರೀತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇದನ್ನರ ಬರೀರಿ ಇದನ್ನರ ಬರೀರಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದುವನ್ನು ಝೀರೋ ಒಮ್ಮ ವೈ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದುವನ್ನು ಝೀರೋ ಯಾವತ್ತು ತೊಗೊತ ಬರಿ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಬಿಂದು ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಬಲೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಬಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿತೀನಿ ಎ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡಿಡೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಬಲೆ ಝೀರೋ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಬೇಕು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಾಗ ಬ್ರಕೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬರಿತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಹೌದಾ ಇದು ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಅದ ಈ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈನ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜೀರೋದೊಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಕಳೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈನ ಉಳಿತದ ಈ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಋಣ ಚರಾಕ್ಷರ ಉಳಿತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಸೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಆಯಿತು ಈ ಒನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಇದು ಟೂ ಗುಣಾಕಾರ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗಾಕಾರ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಇದ್ರ ಫೋರ್ ವೈ ಬೆಲೆ ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬಂದದ ಮೈನಸ್ ಭಾಗಲೇ ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಭಾಗಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಚಿಹ್ನೆ ಬರೋದು ಇನ್ನು ಒನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಅಂದರೆ 
ಎರಡೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡಿಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡಿ ಬೋನು ಈಸಿ ಐತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ನಾನು ಈ ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಯು ಬೆಲೆ ಒಂದು ತುಂಬ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ವಾಯು ಬೆಲೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬುವಾಗ ಯಾವುದು ಋಣ ಚರಾಕ್ಷರ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ತುಂಬೋದು ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ವಾಯು ಬೆಲೆ ಒಂದಾದರೂ ತುಂಬ್ರಿ ಎರಡಾದರೂ ತುಂಬ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಲೆ ತುಂಬ್ತೀನಿ ವಾಯು ಬೆಲೆ ಒಂದು ತುಂಬ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬ್ರಕೆಟ್ ವಾಯ್ ಎಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಒಂದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ ಈ ಮೈನಸ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಒಂದು ಸಜಾತಿ ಅದಾವ ಕೂಡಿಸಿರ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ನನ್ನ ವಾಯ್ ಬೆಲೆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಬಂದದ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೂರು ಕಾಮ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು ಕಂಡು ಹಾಕಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಜೀರೋ ತುಂಬಿದಾಗ ಜೀರೋ ಕಾಮ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಂದದ ಒಮ್ಮೆ ವಾಯ್ ಬೆಲೆ ಜೀರೋ ತುಂಬಿದಾಗ ಒನ್ ಕಾಮ ಜೀರೋ ಬಂದದ ಇನ್ನು ವಾಯ್ ಬೆಲೆ ಒಂದು ತುಂಬಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಒಂದು ತುಂಬಿತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಕಾಮ ಒಂದು ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಮುಂದಿನ ಕೋಣ ಓಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿಬಿಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಯಾಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುತ ಮಾಡುತ್ತೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆಯಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಂದು ಮಾನ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷ ವಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಜೀರೋದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಇದು ಧನ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷ ಇದು ಋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷ ಇದು ಧನ ವಾಯ್ ಅಕ್ಷ ಇದು ಋಣ ವಾಯ್ ಅಕ್ಷ ಇವು ಚತುರ್ಥಾಂಕ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಕೊಂಡ ಕನ್ನಡದಂಥ ಮೂರು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದು ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಝೀರೋ ಕಾಮ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ನಂತರ ಇದ್ದದ್ದು ವಾಯ್ ಬೆಲೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಹುಡುಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಕೆಳಗಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಲು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಲು ಸೊ ಇದು ಬೆಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ರಿ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹೌದಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಕತಿ ಮೊದಲನೇ ಬಿಂದು ಏನೈತಿ ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲದ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಲಿ ಕೆಳ ಹೋಗಲಿ ಕೇಳೋನು ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಕೆಳ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಬೆಲೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಅದ ಅದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆ ಐದು ಗೆರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನೋಡಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಬಿಂದು ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎ ಬಿಂದು
ನಂದು ಇಡೀ ಸಮೀಕರಣ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಬರೀದೇ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತು ಈ ಮೂರನೇ ಬಿಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಈ ಬಿಂದು ಈ ಜಾಗದಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಬಿಂದು ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸೀನಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದ ಅಂದರೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಾಗೈತೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ತಪ್ಪು ಬಿಡಿಸಿರೋ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗೈತಿ ಹೀಗೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲೇ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೋಣ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಕೆಳಗೆಟ್ಟು ಬರೋಣ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐದು ಗಿರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಎ ಬಿಂದು ಸೊ ಇದು ಎ ಬಿಂದು ಜೀರೋ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದು ಎ ಬಿಂದು ಇದು ಬಿ ಬಿಂದು ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಸಿ ಬಿಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ನಮ್ಮದು ಸಿ ಏನದ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ವಾಯ್ ಬೆಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಬಿಂದು ಒಂದು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದವಲ್ಲ ಈ ಬಿಂದು ಈ ಬಿಂದು ಈ ಬಿಂದು ಮೂರು ಬಿಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರಳ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಂದು ಗುರ್ತ ಮಾಡಿರಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಅರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಗುರುತು ತೊಗೋತೀನಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಈಗ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿದೆ ನಾವು ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ತೆಗೆದೇವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ತೆಗೆದು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಾಯ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅದ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ರೇಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋರಿ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಾಯ್ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಕಡೆ ಬಂದ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಹಿಂಗಿರಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬೆಲೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೈನಸ್ ಏಳನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ಬಿಡೋಣ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಿಂದು ಪಿ ಬಿಂದು ಪಿ ಬಿಂದು ಪಿ ಬಿಂದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಟೂ ಬ್ರಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ ವಾಯ್ ಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಕೆಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೀರೋ ತುಂಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆಲೇ ಸೊನ್ನೆ ಮೈನಸ್ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋದಾಗ ಮೈನಸ್ ವಾಯ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವಾಯನ ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ವಾಯ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಸೊ ಮೈನಸ್ ವಾಯ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಕಡೆ ಬಂದ ಏಳು ಏಳು ಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಯ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ ವಾಯ್ ಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಹೌದಾ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಜೀರೋ ತುಂಬಿದಾಗ ವಾಯ್ ಬೆಲೆ ಏಳು ವಾಯ್ ಬೆಲೆ ಏಳು ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರೀನು ಝೀರೋ ಕಾಮ ಏಳು ಅಂತ ಬರೀನು ಇನ್ನು ಕ್ಯೂ ಬಿಂದು ಕನ್ನಡಿನು ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಬಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ನಡಿನು
ಆರ್ ಬೆಲೆ ಒಂದು ತುಂಬ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ವೈ ಬೆಲೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಳು ಈಗ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ ವೈ ಬೆಲೆ ಒಂದು ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ನಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ನಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಳು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಳು ಈ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸೊ ಏಳ್ರಾಗ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಕಳಿಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಈ ಜಾತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಳಿಬೇಕು ಏಳ್ರಾಗ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಆರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಚಿನೇ ಮೈನಸ್ ಇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಮೈನಸ್ ಆರು ಇದು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗಾಕಾರ ಏರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಾಗಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಒಂದಲೆ ಎರಡು ಮೂರಲೆ ಆರರ ಅರ್ಧ ಅನ್ನ ಏರ್ ಫೋರ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಟ್ ಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಕಾಮ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಬೆಳಕ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಸರಳ ರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಬರ್ತಾವೇನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಗಾಪ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಗುರುತಿಸೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಬಿಂದು ಏನಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಝೀರೋ ಕಾಮ ಏಳು ಐತಿ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಐತಿ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತತಿ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತತಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ ಚಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ಬಿಂದು ಪಿ ಬಿಂದು ಝೀರೋ ಕಾಮ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತದ ಏಳು ಅಕ್ಷರ ಮೇಗ ಬರ್ತತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಜೀರೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ ಚಲಿಸ್ಬೇಕು ಹಂಗಿನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕಾಮ ಜೀರೋ ಇದ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗುರುತಿಸೋದು ನೋಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷರ ಹುಡುಕಾಡೋನು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗೆರೆಯನ್ನು ಐದು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂರರ ಮಧ್ಯ ಜಾಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಯಾವುದಿದು ಕ್ಯೂ ಬಿಂದು ಸೊ ಕ್ಯೂ ಬಿಂದು ಇದು ಕ್ಯೂ ಬಿಂದು ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕಾಮ ಝೀರೋ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ವಾಯು ಬೆಲೆ ಜೀರೋ ಅದ ವಾಯು ಬೆಲೆ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗು ಚಲಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೂ ಚಲಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದೇ ಬಿಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಿಂದು ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅದ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ ಚಲಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಬಿಂದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇವು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಒಂದು ಸಾಲರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಂದು ಈ ಬಿಂದು ಈ ಬಿಂದು ಒಂದು ಸಾಲರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಡಿಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಈ ನೀವು ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ವಾಸ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ್ತಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳು ನಕ್ಷೆಗಳು ಛೇದಿಸಿದ್ವು ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ನಾವು ವಾಯ್ ಅಕ್ಷದ ಕಡೆ ಹೋದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಮೈನಸ್ ಐದು ವಾಯ್ ಅಕ್ಷದ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಹಾಗಾದರೆ ಇವೇ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಬೆಲೆಗಳು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೆ
ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡನೇ ನಿದ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಈ ನಕ್ಷೆ ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಇದು ವಾಯ್ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಸೇರಿ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ವಾಯ್ ಅಕ್ಷದ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಕೂಡ ಹೋದಾಗ ಮೈನಸ್ ಐದು ಹೇಗೆ ಇವೆ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಈ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡಿಡ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಾಳೆ ನೋಡೋಣ ತಾಳೆ ನೋಡೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣ ಅದ ಬರೀನು ಆದರೆ ಎಕ್ಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅವರಣ ವಾಯಿದಲ್ಲಿ ಚೌಕ ಅವರಣ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಎಟ್ ಬಂದದ ಮೈನಸ್ ಐದು ಮೈನಸ್ ಐದು ವಾಯ್ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಐದು ಹಂಗೆ ಇಡೋನು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಮೂರಲ್ಲಿ ಆರು ಜುಕ್ಕೊಳ್ಟು ಒಂದು ಹೌದಾ ಆರಲ್ಲಿ ಐದು ಕಳಿಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ವಿಜಾತಿ ಚಿಹ್ನೆ ಇದಾವೆ ಆರ ಐದು ಕಳೆದ ಐ ಆರಲ್ಲಿ ಐದು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಈಜು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಈಜು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಐತಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆದರೂ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಪಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದಾದರೆ ತುಂಬೂ ಅದೇನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಇಂಟು ಅಲ್ಪ ವರ್ಣ ಮೈನಸ್ ಚೌಕ ವರ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಈಜು ಕೊಟ್ಟು ಜೀರೋ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ವಾಯ್ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಎರಡಲೆ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಈಜು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಈಜು ಕೊಟ್ಟು ಜೀರೋ ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಹಂಗೆ ಇಡೋನು ಮೂರು ಏಳು ಸಜಾತಿ ಇದಾವೆ ಏಳು ಮೂರ ಕೂಡಿಸ್ರ ಹತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಜೀರೋ ಈಜು ಕೊಟ್ಟು ಜೀರೋ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಂಬು ಬದಲಿ ತಾಳೆ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬರ್ರಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕದೊಳಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ನಡಬಾರ್ಕ್ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೇನಿ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಐದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಈ ಮೂರು ಬಿಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಕಂಡಿಡೋದು ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಸುಲಭ ಅನಿಸ್ತತಿ ಬಟ್ ಇದರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸುಲಭದ ಮಾರ್ಗ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸುಲಭದ ಮಾರ್ಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಜೀರೋ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ವಾಯ್ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಜೀರೋ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಮೂರನೇ ಭಾಳ ಬಿಂದು ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಬಿಂದು ಕನ್ನಡಿರಿ ಎರಡೇ ಬಿಂದು ಕನ್ನಡದಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ತಲುಪದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಎರಡೇ ಬಿಂದು ಕನ್ನಡದಾಗ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಾಳೆ ನೋಡಿರಿ ಮೂರು ಬಿಂದು ಕಂಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು ಕಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದೇ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷೆ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬಿಡ್ತದೆ ನಕ್ಷೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬಿಡ್ತದೆ ಮೂರು ಬಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸೋ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡೇ ಮೂಲ ಮಾಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಾಳೆ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಾಳೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷೆ ಸರಿ ಐತಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಂಥ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಐತಿ ಅಂದ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಂತ